ሰላም ጤና ይስጥልን ያ አስማር ቲቪ ቻናል ቤት ሰዎች እንደምናላችሁ በእያላችሁበት ሰላምና ጤና ይብዛላችሁ ዛሬ በአስማር ቲቪ አሪፍ ቪዲዮ ይጅላችሁ ቀርቤያለሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ አብራችሁን ቆዩ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ የምትገኝ የረጅም ዘመን ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘችው እንደ ዩሮፓውያኑ አቆያጥር በ980 ዓመተ ዓለም ነው። ኢትዮጵያ በአፍሪካ እጅግ አንጋፋ ሀገር ናት። እንዲሁም ከ106 ሚሊየን በላይ ህዝብ የሚኖርባት በአፍሪካ ውስጥ ሁለተኛው ሀገር ናት። ይህም ከናይጄሪያ ቀጥሎ ሁለተኛ የዝቁ ተራራ ሀገር አድርጋታል። የቆዳላ ስፋቷ 1 ሚሊየን 124300 ካሪ ኪሎ ሜትር ሲሆን ለቆዳ ስፋት ከአፍሪካ አስረኛ ከአለም 27ኛ ደረጃን ትይዛለች። በአፍሪካ ነፃነታቸውን ተጠብቀው ለመኖር ከቻሉ ሁለት ሀገሮች አንዷ ነች። አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገሮች እድሚያቸው ከ100 አመት የሚያስ ሲሆን ኢትዮጵያ ግን ከጥንት ጀምሮ በንጉሰ ነገስታትና ንግስተ ነገስታት የተመረጨ ሀገር ስትሆን የሰለሞናዊ ስሮ መንግስት ያመጣጡን ዘር እስከ 10ኛው አመተ ዓለም ድረስ ይቆጥራል። ኢትዮጵያ የሰው ልጅ ከጥንት ጊዜ ጀምሮ የኖርባት ቦታ እንደሆነች ብዙ የሳይንሳዊ መረጃ ተገኝቷል። በበርሊን ወይ በኩል የአውሮፓ ሀያራን ሀገራት አፍሪካን ሲካፈሏት ኢትዮጵያ ግን ነፃነቷን ተጠብቃ ቆይታለች። የሊግ ኦፍ ኔሽንስ አባል ከነበሩ 3 አፍሪካ ሀገሮች አንዷ ነበረች። ከአጭር የኢጣሊያ ወራ ጊዜ በኋላ ከተባበሩት መንግስታት መስራች አንዷ ናት። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት ነፃነታቸውን ሲያገኙ ሰንደቅ ዓላማቸውን በኢትዮጵያ ቀለሞች ማለትም በአረንጓዴ፣ ቢጫና ቀይ ላይ ነው የመሰረቱት። የዛሬው ኢትዮጵያ የትልቅ የግዛት ለውጥ ውጤት ናት። ከሰሜን ግዛቱ በጣም የተቀነሰ ሲሆን በደቡብ በኩል ደግሞ ተስፋፍቷል። በኢትዮጵያ በአፋር ክልል ውስጥ ያሉ በርካታ የአርኪኦሎጂ ግኝቶች ኢትዮጵያ ሁላችን የጀመርንበት ቦታ ሊሆን ይችላል በማለት ይጠቁማሉ። እንደ ዩሮፓውያኑ አቋጥር በ1972 ዶናልድ ዮሐንስና ቲሚ ዋይት 3.2 ሚሊዮን እድሜ ያላት ቅሪት አካል ሉሲን አገኙ። ከዚያ ከአፋር ክልል የመጣችው አርዲ ግን 1 ሚሊዮን አመት እንደሆነት ጥናት ይናገራል። አዲስ አበባ ወይም ባጭሩ አዲስ ተብላ የተሰየመችው እቲጌት አይቱ ህዳር 18 ቀን 1879 ዓመተ ምህረት ፍሩሃ ፊን ፊን ወደሚልበት መስኮር ደውስ አሉ። ከዚህ በፊት አይቷት የማይቋት አንዲት ልዩ አበባ አይቶ ሰለማረከቻቸው ቦታውን አዲስ አበባ አሉ ይባላል። አዲስ አበባ የኢትዮጵያ እና ከተማ ስትሆን በተጨማሪ የአፍሪካ ህብረተ መቀመጫ እንዲሁም የብዙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቅርንጫፎችና ሌሎችም የዓለም የዲፕሎማሲ ሉካን መሰባሰቢያ ከተማ ናት። ራስገዛ አስተዳደር ስላላት የከተማና የክልል ማረጋጋት ተገኘች። አብዛኞቹ የሀገሩ ቋንቋዎች የሚናገሩ ክርስቲያኖችና ሙስሊሞች የሚኖርባት ከተማ ነው። ከባህር ጠረ በላይ በ2500 ሜትር ከፍታ ላይ የምትገኘው ከተማው ከአፍሪካ አንጋፋና ከዓለም አራተኛ ደረጃን ትይዛለች። በግምት የ2 ሚሊዮን 777729 በላይ ህዝብ የሚኖርባት በመሆኗ የሀገሪቱ አንደኛ ትልቅ ከተማ ነው። ከተማው እቴጌት አይቱ በመረጡት ቦታ ማለትም በፍሉሃ አካባቢ ላይ በባላቸው በዳግማዊ ምንሊክ በ1878 ዓ.ም. ተቆረቆረች። የህዝቡ አብዛት በየአመቱ 8 በመቶ ጨመረ አሁን 5 ሚሊዮን እንደሚደርስ ይገመታል። ከእንጦጦ ጋራ ግርጌ ያለችው መዲና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መገኛ ሆናለች። ይህም በመስራቷ የቀድሞ ንጉሰ ነገስት ስም ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ይባል ነበር። እንደ ዩሮፓውያን አቋጣር በ1960 በአበቢ ኪሎ የሚተወቅ ኢትዮጵያዊ በኦሎምፒክ ወርቅ ለማሽነፍ የመጀመሪያው ጥቁር አፍሪካዊ ሆኗል። አገራቸው ነክሎ በዚህ ውድድር ላይ ለመሳተፍ ከ9ኛው ጋራ ወደሮም ካመሩት የኢትዮጵያ ተወዳዳሪዎች መሃል ለማራቶን ውርጫ የተመረጡት አባበ ቢላና አባበ አጅራ ነበሩ። ውድድሩ አንዶር ሲቀረው እዚያው ሮም ከተማ ላይ ሲሰለጥኑ የቆዩት ሁለቱ አባበዎች የሩጫው መንገድ በጥንቃቄ እንዳጠኑና ሲሮጡም በባዶ ግርም በጫማም እንደተለማመዱ አባበ በጫማ ሲሮጥ አምስት እና በስድስት እርምጃ ስለሚዘገይ ሁለቱም በባዶ ግራቸው እንድሮጡ መወሰኑን አሰልጣኙ ኒስካነል ከውድድሩ በኋላ ለዱቮቦ ኢኬዝ አና ማጋዚን የለተባለ መጽሔት የተናገሩት ያሳያል። ኒስካን እንሩጫው በማታ ሰዓት ስለሚካሄድ የሞቀው የመንገድ ሬንጅ እንዳይጎዳቸው ከውሳኔውም በኋላ ውስጥ ግራቸው እንዲጠነክር ኦሎምፒክ መንደር ውስጥ ሁሉ በባዶ ግራቸው እንደነበር የሚሉት ይነግሩናል። በዚህ መጽሔት ላይ ዋቢብር ራቱ ተዘጋጆ የተመረጠው ለ10000 ሜትር ሩጫ ውድድር እንደነበርና ለኦሎምፒኩ ዝግጅት በሚያደርግበት ጊዜ በራስ ውሳኔ ከስልጣና ጣቢያው እስከ አዲስ አበባ ድረስ 
በአንድ ቀን 100 ኪሎ ሜትር በመሮጥ በመታመሙ ከቡድኑ እንደወጣ ይነግሩናል አሰልጣኙን ኢስካነን ሁለቱ የኢትዮጵያውያን ሯጮች የጊዜውን ምርጥ ማራቶን ተወዳዳሪዎች የሞሮኮን ራሃዴ ቤን አብዴ ሰላም የኒውዚላንድ ባሪ ማጊ የሶቪየቱ ኮንስታንቲን ቮሮቪዮቭ እና በወቅቱ የማራቶን ክብረ ወሰን ባለቤት የነበረውን ሰርጌ ፓፓቭና የብሪታንያ ተወላጅ ዴኒስ አጎርማን እንደሆነ በጥብቅ አስጠንቀቀዋቸዋል ራሃዲ የለብሳል የተባለው የመለያ ቁጥር 26 መሆኑን ያጠነው አባይ ወኪላ ውድድሩ ላይ ይሄንን ቁጥር ለመለየት ሲፈልገው ለካስ ራሃዲ በ10000 ሜትር ውድድር ላይ ለብሶ የነበረው መለያ ለብሶ ኖሮ አጠገው ይስሮጥም አላወቀውም አባይ በውድድሩ ላይ ከ20 እስከ 30 ኪሎ ሜትር ላይ ባሳየው ፍጥነት አብዛኛዎቹን ባለጋራዎቹን ጥሮ ሲሄድ ይቀረው ራሃዲ ብቻ ነበር እርሱ ብዙ አብሮ አልቆየም አባይ ድሉን ከተቀዳጀ በኋላ ከተማው ክልል ውስጥ ስገባ ኮሃላይ የምንሰማቸው ኮቴዎች እየቀነሱ ወጡ። ወጥነተም ስጨምር እስከነ አካቴው ድምጽ አልነበረም። ለአንድ ሰዓት ሙሉ የኮቴውን ካካታ ሳዳምት ከቆየ በኋላ አሁን የጸጥታ ሲሰፈን የተከተለኝ እንዳለ ለማይት ፍቲን ማዞር አስፈላጊ አልነበረም ብሏል። አበበ አስተሳሰቡ ራዲ እስከሚያጋጥመው ድረስ ጉልበቱን ለመቆጠብ ስለነበር በዚህ ምክንያት ባይሆን ኖሮ ክብረ ወሰኑን በተሻሻለ ውጤት ይሰብር እንደነበር ኢስካንን ትርጣን እንዳልነበረቸው ገልጿል። በበቂላ ውድድሩን በ2 ሰዓት ከ18 ደቂቃ ከ16.2 ሰከንድ በማገባደር የዓለም ክብረ ወሰን ሰብሮ ወርቅ አገኘ። ራሃዲ ሁለተኛ እና ባሪ ማጊ ሶስተኛ ወጡ። የጣሊያን ጋዜጠኞች በነጋታው ኢትዮጵያ ለመውረር የጣሊያን ሀገር ወታደር ሁሉ አስፈልጎ ነበር። ኢትዮጵያ ግን አንድ ወታደር ብቻ ለካ ድፍን ሮምን ወረረችው የሚል ጽሑፍ ይዘው ወጥተው ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ በኦሎምፒክ ውድድር አሽንፎ የወርቅ ሜዳሊያ ወሰደ ጥቁር አፍሪካዊ አባይ ወቂላ ነው። ይህም አጋጣሚ ለብዙ ጥቁር አፍሪካውያን በአለም አቀፍ ውድድር እንዲሳተፉ በር ከፍቷል። ያአባይ ወቂላ ዝናም ከአለም ጫፍ እስከ ዓለም ጫፍ ተዳረሰ። ዳሉል በሰሜን ኢትዮጵያ ዳሉል ወደ የሚገኝ አንድ አካባቢ ነው። በአፋር ክልል አስተዳደር ዞን ሁለት ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ከባህር ጠለል በታች 130 ሜትር ወይም 430 ጫማ ዝቅታ ላይ ይገኛል። ዳሉል በኢትዮጵያ ውስጥ በዳንካይ ዲፕሬሽን በአለም ዙሪያ ከፍተኛ በሆነ አማካኝ የሞቀት መጠን የዓለምን መዝገብ ይይዛል። እንደ ዩሮፓውያን አቋጥር ከ1960 እስከ 1966 ባለው ጊዜ ውስጥ የተመዘገበው አማካኝ የሙቀት መጠን 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም 95 ዲግሪ ፋራናይት ነበር። በተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ የተመዘገበው አማካኝ ከፍተኛ የሙቀት መጠን 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም 106 ዲግሪ ፋራናይት ነበር። ከአለም በጣም ተወዳጅ መጠጦች አንዱ የሆነውና በ11ኛው ክፍለ ዘመን በኢትዮጵያ በከፋከል ውስጥ ተገኝቷል። በአለም ዙሪያ በባራ ንግድና በሌሎች መንገዶች እንደዘዋወረ ታሪክ ያሳያል። በትክክል እንዴት እንደተገኘ ብዙ መላያዎች አሉ። ይህም በ9ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያዊ አርሶ አደር ፍየሎቹን ከአንድ የተወሰነ ጫካ በሚመገብበት ጊዜ ምን ያህል ኃይል እንደሚያገኙ አስተዋለ። ይህም ከጫካው ውስጥ የነበሩት ፍራፍሬዎች እንዲሞከር አደረገው። እነዚህም ፍራፍሬዎች ወደ ገዳም ወስዶ አንድ መነኩሴ ወደ ሳት ውስጥ ወረወራቸው። ማራኪው ማዓዛ ሌሎች መነኩሳትን ሳባቸው። እና ፍራፍሬውን በሙቁ ውሃ ውስጥ በመጨመር ያለም የመጀመሪያን ኩባያ ቡና አፈሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የተገኘው የቡና ተክል በዚያን ጊዜ የመዳሃኒት ባህሪዎች አሉ ተብሎ ይታሰብ ነበር። ኢትዮጵያ በአለም ላይ ካሉ ከተኞ ሀገራት በላይ ዘጠኝ ዩኒስኮ የዓለም ቅርስ ቦታዎች ስፍራ መኖራት። ከነዚህ ውስጥም ለመጥቀስ ያክል ሱ ፋሲለደስ ወይም የጎንደር ክልል አረር ጀጉር የተገነባው ታሪካዊ ከተማ ኮንሶ ባህላዊ የመሬት ገጽታ አዋሽ የታችኛው ሸለቆ የኦሞ ታችኛው ሸለቆ ላሊበላ ውቅራቤተ ክርስቲያናትና ጥያ ዲንጋይ ይገኙበታል ኢትዮጵያ የራስዋ የሆነ ልዩ ፍደላላት በአፍሪካ ብቻኝ ሀገር ናት ግዕዝ እስከ 10ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ድረስ ዋነኛ የጓባያ ቋንቋ ለሳና ነው ውስጥ ነበር። ከ13ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ግን ሙሉ በሙሉ መነገር አቁሞ በሰሜን ኢትዮጵያ በትግርኛ እንዲሁም በማዕከላዊ ክፍል ደግሞ በአማርኛ ተተካ። አማርኛ በ12ኛው ክፍለ ዘመን መጋባረጃ ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ ይነገር ነበር። ከግን ስክሪፕት የተሰደደ ስርዓት ስርዓትን ይጠቀማል። ስክሪፕቱም ፊደል በመባል ይታወቃል። ግዕዝ የጻፎ በግዕዝ ፊደል አውጊዳ ነው። ይህም ፊደል ደግሞ ዛሬ ለአማርኛ ለትግርኛና ለሌሎችም ቋንቋዎች ተጠቅሟል። 
በመላው የአፍሪካ አህጉር ውስጥ የመጀመሪያ ብቻኛ አፍሪካዊ የራሱ ፊደል የያዘ ቋንቋ ሲሆን በአለም ላይ ዋና ዋና የስልጣኔ አራማች ከሚባሉት ቋንቋዎች አንዱ ነው በግእዝ ህፈት 26 ፊደላት ብቻ ይተከሙ ነበር አማርኛ ለራስታፋሪያን አይማኖት እንደ ቅዱስ ቋንቋም ተደርጎ ይቆጠር ነበር ፐርሰንት በላይ የሚሆኑ የአፍሪካ ተራሮች በኢትዮጵያ ይገኛሉ። ለአብነት የሚያክል የራስ ዳሽን ወይም የራስ ደጀን ተራራ፣ ቱሉ ዲምቱ ተራራ፣ አቡነ ዩሴፍ ተራራ፣ ጉጂ ተራራ፣ ጉዳ ተራራ፣ ጭላዶ፣ አምባርጌ ተራራ ይገኙበታል። ከመሽትና ከመሽስ ከንጋር ድረስ በመቁጠር የ12 ሰዓት የጊዜ ሰዓት ያላት በአለም ውስጥ ብቻኛ ገናት በተጨማሪም የራስዋ የቀናቋጣሪ ያላት አገናት ኢትዮጵያ በአመት ውስጥ 13 ወራቶች አሏት ማለትም 12 ወራቶች ይያንዳንዳቸው 30 ቀናት ሲሆኑ 13ኛው ደግሞ በአንድ አመት ውስጥ 5 ወይም 6 ቀን ይሆናል ይህም በየ4 አመቱ የሚቀያየር ይሆናል ይህ አመት ውስጥ 13 ወራት ያላትና በ12 ሰዓት የጊዜ ሰደዳ የምትጠቀም ከአለም ላይ ብቻኛ ሀገር ያደርጋታል። ፒካ ብዛት ያለው የቀንድ ከብት ካላቸው ሀገሮች አንዷና ትልቋ ኢትዮጵያ ስትሆን በአለም ደግሞ የአምስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ለዚህም ወርልድ ካትል ኢንቬንተሪ አዎ ባወጣው ጥናት መሰረት በአለም ካሉ ብዙ የቀንድ ከብት ካላቸው ሀገራት መካከል አንደኛ ብራዚል ሁለተኛ ህንድ ሶስተኛ ቻይና አራተኛ አሜሪካ በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ኢትዮጵያ ትገኛለች። ያዘጋጁላችሁን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ ለቻናላችን ቤተሰብ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ እንደተለመደው ኮሜንት ላይክ ሼር በማድረግ አብሩንታችሁና ሳዩን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደና ቆዩ።